good morning everyone and welcome to the class today we will be doing how were states to be formed as we have started our discussion regarding this and we have seen that the congress has promised to the people in 1920s only that after getting independence the major linguistic groups will be organized into its own province but we find that because of partition this uh, promise was not kept by the nationalist leaders like we have seen what was the view of uh, pandit nehru and uh, sardar vallabh bhai patel they were of the opinion that uh, this kind of uh, formation of states on the basis of language will uh, uh, divide the country and uh, what was the need of the r the need of the r was uh, that nation should be strong and uh, united and uh, we find that uh, this uh, decision was taken by the congress leaders and the nationalist leaders that uh, the country the state should not be organized on the basis of language and uh, we find that uh, okay the leaders have taken this decision but the people were not uh, ready to accept this decision and we find that there were different uh, linguistic groups uh, uh, in the country like the kannad speaking people were there malayalam speaking people were there marathi speaking people there were there so th they all were uh, uh, they all wanted that uh, they should have their own state on the basis of language and in this regard we find that uh, the strongest protest the strongest protest came from the telugu speaking district of what was the madras presidency madras presidency was a very big presidency and uh, it included present day tamil nadu parts of karnataka andhra pradesh kerala so uh, uh, the telugu speaking uh, district was uh, present day andhra pradesh there um, people started protesting strongly and they wanted that uh, their uh, telugu speaking district should be separated from the madras presidency and it should be uh, it should be given the name of andhra pradesh and uh, that is why we find that when nehru went for campaigning there for the general election of 1952 he was uh, shown black flags and people um, uh, people demanded we want andhra you know they were not ready to accept the decision of the leaders and uh, we find that uh, in october 1952 a uh, veteran gandhian leader his name was potti sriramallu this is uh, his picture also you can see picture is given a veteran gandhian named potti sriramallu went on a hunger strike demanding the formation of andhra state to protect the interest of the telugu speakers so this is uh, potti sriramallu इन्होंने अक्टूबर uh, 1952 में ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक एंड हिज डिमांड वाज दैट द स्टेट ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल शुड बी क्रिएटेड है ना एंड इफ दिस आंध्र आंध्र प्रदेश वाज नॉट फॉर्म्ड देन दे विल नॉट ईट एनीथिंग है ना सो हिज फर्स्ट वाज गोइंग ऑन एंड पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग पोटी श्रीराम उल्लू so many hartal and bans were observed in the in the, in the district and then what we find that uh, on 58th day on 58th day of its fast of his fast that is on 15th december 1952 what happened that uh, this uh, poti sriramullu he died because uh, 58 days tha ye 58th day tha and uh, he could not survive he died and uh, after that uh, we find that uh, there was a huge demand there was violence among the people for the formation of andhra pradesh and uh, the condition became highly uh, uncontrollable and now the central government has to accept the demand of the people and we find that on 1st of october 1953 the new state of andhra pradesh came into being okay so these are very important dates you must remember them and but here we find that after the creation of andhra pradesh then there uh, 
other linguistic groups were also there who started demanding that there uh, should be uh, formation of states on the basis of their language है ना तो बहुत सारी तरफ से डिमांड्स आने लगी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की तरफ से वैन देन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप अ कमीशन एंड द कमीशन वॉज नेम्ड एज अ स्टेट्स री ऑर्गेनाइजेशन कमीशन दिस स्टेट्स री ऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेट अप बाई द सेंटर एंड द टास्क विच वॉज गिवेन टू दिस स्टेट्स री ऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज टू सी दैट शुड द स्टेट्स बी रीऑर्गेनाइज्ड और नॉट एंड इफ देर इज नीड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी डन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और नॉट है ना तो ये काम इसको असाइन किया गया कि आप देखिए कि क्या स्टेट्स का इंडिया में जो कंडीशन है अभी जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया है उसमें चेंज लाने की जरूरत है और अगर चेंज लाना है तो क्या वो लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए या नहीं तो दिस स्टेट री ऑर्गेनाइजेशन कमीशन हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट in 1956 and in its report the commission said that there must be formation of states on the basis of uh, language hai na districts or provincial boundaries ko redraw karna hoga redraw karna matlab fir se jo abhi hai inki boundaries district ki aur provincials ki provinces ki jo bhi boundary hai usko fir se draw karna hoga hai na matlab ki states ka reorganize karna hoga और इस तरह से आ, हम देखते हैं कि बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं लाइक like, 1960 में सबसे पहले जो बाइलिंगुअल स्टेट था बॉम्बे जहाँ की गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग रहते थे उसका सेपरेशन हुआ वो दो पार्ट्स में बटा एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात ठीक है सो so, महाराष्ट्र और गुजरात में बटा इसी तरह से 1966 में हरियाणा जो था पंजाब जो था पंजाब में भी दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे एक तो पंजाबी बोलने वाले और दूसरे जो थे वो पंजाबी नहीं बोलते थे वो हिंदी का ही एक वर्जन होता है हरियाणवी बोलते थे तो इस बेसिस लैंग्वेज के बेसिस पे इस पंजाब के भी दो दो पार्ट्स हो जाते हैं एक पंजाब और दूसरा हरियाणा पंजाबी बोलने वाले पंजाब और हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले हरियाणा ठीक है एंड नाउ यू कैन सी दिस मैप ऑफ इंडिया दिस इज द मैप इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स बिफोर फोर्टीन अगस्त 1947, फोर्टीन मतलब आज़ादी मिलने के पहले जो प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स देखो इस कलर में आपको क्या दिखाया गया है पिंक कलर में प्रिंसली स्टेट्स है है ना और येलो कलर में लाइट येलो जो है वो ब्रिटिश इंडिया है सो यू कैन सी ये जितने भी पिंक में आपको दिखाया जा रहा है दीज ऑल आर प्रिंसली स्टेट्स है ना दीज ऑल आर प्रिंसली स्टेट्स कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं है ना ये सारे और इसके अंदर बहुत सारे ये नहीं कि ये पूरा का पूरा एक प्रिंसली स्टेट्स है नहीं इसके सारे अंदर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे ठीक है ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जो भी आपको पिंक में नज़र आ रहा है मतलब दीज वर रूल्ड बाय द किंग और द निज़ाम और नवाब और राजा है ना बट दे वर इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और जो भी येलो से आपको नज़र आ रहा है दे वर ब्रिटिश इंडिया जो कि दे वर डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ द दे वर डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओके सो दीज आर ऑल princely states okay this is the condition which was prevailing before 14th august 1947 and now we have the second map in the second map you can see that uh, and uh, uh, here uh, it is about uh, uh, we find that uh, ye kab ki baat hai 31st october 1956 सो so, uh, अब क्या हुआ कि जो अभी तक का जो कैटेगरी था प्रिंस प्रिंसली स्टेट्स का वो 47 से 48 के बीच में इट इट वाज चेंज्ड तो दीज आर द अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स इट मींस कि ये वो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो अभी तक प्रिंसली स्टेट्स थे नाउ दे आर नॉट प्रिंसली स्टेट्स बिकॉज जो इनका प्रिंस है 
جو ان کا راجا ہے جو ان کا کنگ ہے نظام ہے نواب ہے بائی واٹ ایور نیم وی مین نو ہیم دیٹ پرنس ہیز اگریڈ ٹو ادھر ٹو مرج وتھ انڈیا اور ٹو مرج وتھ پاکستان اور واز ڈیفیٹیڈ بائی اینی آرمی لائک انڈین آرمی اور پاکستانی آرمی سو دے آر ناٹ ناؤ دے آر ناٹ اے پرنسلی اسٹیٹس ٹھیک ہے بٹ اسٹل وی فائنڈ دیٹ مینی آف دیز پرنسلی اسٹیٹس دے ریٹینڈ ایز ایڈمنسٹریٹو یونٹس ان کو اسی طرح سے ریٹین کیا گیا ٹل تھرٹی فسٹ اکٹوبر نائنٹین ففٹی سکس ٹھیک ہے سو فورٹی سیون فورٹی ایٹ والے پیریڈ میں جو پرنسلی اسٹیٹس تھے وہ تھرٹی فسٹ اکٹوبر نائنٹین ففٹی سکس تک اسی طرح سے ارسٹ وائل ابھی تک جو پرنسلی اسٹیٹ تھے اس فارم میں رہتے ہیں اور جو یلو کلر ہے دیٹ از ڈینوٹنگ دا ادر اسٹیٹس اوکے اینڈ ناؤ وی سی دس فگر ان دس یو کین سی دیٹ دا پرنسلی اسٹیٹس آر ناؤ ڈس اپیئرڈ نو پرنسلی اسٹیٹس از دیئر دس از دا پکچر آف نائنٹین سیونٹی فائیو انڈیا نو پرنسلی اسٹیٹس از دیئر اینڈ ناؤ دا نیو اسٹیٹس دیٹ ویل فارمڈ ان نائنٹین ففٹی سکس اینڈ لیٹر اینڈ یو کین سی اسپوکن بائی دیز اسٹیٹس تو یہ سارے اسٹیٹس کا فارمیشن ہو جاتا ہے اس طرح سے اسٹیٹس کا ری آرگنائزیشن ہو جاتا ہے بٹ ہیئر یو مسٹ نو دیٹ دا پروسیس آف ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹس ڈز ناٹ اسٹاپ وائی بیکاز اٹس این آن گوئنگ پروسیس لائک ان ٹو تھاؤزینڈ ایٹین وی ہیو سین دیٹ جموں اینڈ کشمیر India now it was uh, uh, reduced to the status of union territory it was divided into two union territory one is uh, uh, Jammu Kashmir and the other is Ladakh so this is also reorganization of a state in a similar way in 2016 Andhra Pradesh was again divided into two parts Telangana and Andhra Pradesh Okay, and this division was not on the basis of language, but this division was on the basis of regional imbalances. Okay, so it's an ongoing process. And now we will see planning for development. Okay, as uh, we have seen that the development was uh, one of the most important challenge the country was facing at that time. Poverty was there, unemployment was there, the the industries were completely backward and the agriculture was also not up to the mark there was problem of irrigation and all so for that purpose in order to achieve the goal of economic development this uh, the government in 1950 the government set up the planning commission okay In 1950, the government set up a planning commission and the purpose of setting up a planning commission was to help design and execute suitable policies for economic development. What should be the policy for economic development? Okay. And uh, our uh, leaders, they, they agreed that there should be mixed economy. We accepted the model of mixed economy. اٹ مینس دیٹ مکسڈ اکنامی کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ دا اکنامی واز نیدر ان دا ہینڈس آف کمپلیٹلی دا اکنامی واز نیدر ان کمپلیٹ کنٹرول آف دا پرائیویٹ انڈیویجولس نار دا کمپنی دا اکنامی واز ان دا کنٹرول آف گورمنٹ اونلی دیر واز مکسڈ اکنامی سم آف دا انڈسٹریز ور Uh, in the hands of private individuals some of the industries were in the hands of government and there were some industries which in which we find that both the government and the private individuals were owners okay so in mixed economy both the state as well as the private sector both of them will play important role And complementary role. Complementary role ka matlab kya hota hai? Ek mein agar kuch kami hoogi, to dousra usko pura kar dega. This is complementary. Hai na? Uh, 
both the state both the state and the private sector would play an important and complementary roles in increasing production and generating jobs okay so this is called mixed economy hai na so uh, and uh, how this role will be divided among the industries among the state and the private it was uh, to be decided by the government and the 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 purpose was to achieve a balance between different region and states and this all was to be done by the planning commission hai na the planning commission was given this responsibility ki sara kuch usko decide karna hai kaise economic development ki designing hogi theek hai so uh, 1956 में सेवन सेवन सेकेंड फाइव फाइव ईयर प्लान बनता है 1951 में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना था है ना सो so, पहले आप फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए इन 1951 द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड एंड इन दिस प्लान द मेन फोकस वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन कंट्री बिकॉज इंडिया वॉज अ एग्रीकल्चरल कंट्री है ना मोर देन टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन वॉज स्टिल टूडे दिस इज द कंडीशन that more than two third of the population was dependent on agriculture for their livelihood directly or indirectly so in the first five year plan which was formulated in 1951 agriculture was given primacy and in 1956 the second five year plan was made and in this five year plan we see that uh, the development of heavy industry was given primacy the focus was on the development of uh, heavy industries theek okay. hai development of heavy industries pe uh, second five year ka ka jo focus tha wo tha and uh, we find ki jo heavy industries hai usme kaun kaun se hai jaise steel hai hai na steel industries then large dams ke uh, construction par bhi bahut zyada focus kiya gaya theek okay. hai aur ye jo um, heavy industries hai these were under the control of the state there was uh, uh, we find that uh, uh, this focus on heavy industry and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades aisa mana gaya ki heavy industries ko uh, state ke control mein rehna chahiye hai na so we see ki uh, ye jo approach tha ki state ka regulation hona chahiye the economy should not be free hai na Uh, the economy should be controlled by the state then only we can achieve economic uh, development with social justice and uh, the heavy industry should be under the control of the state this approach uh, was uh, they, this approach had many <coughs> strong supporters but at the same time there were critics also critics means those people who were not uh, supporting this approach ki there should not be uh, um, interference of the state in the regulation of the economy hai na and uh, the private individuals should be given freedom to wo log jo the wo is approach ko criticize karte the okay and now we see what was the view of nehru on uh, uh, this uh, five year plan five year plan pe nehru ke kya <coughs> views the he was a great supporter of planning process he he was of the opinion that uh, economic development should be planned <coughs> so uh, on 22nd of december 1952 on 22nd december 1952 he wrote a letter to the chief minister of different states in which he explained the ideals and purposes of planning ठीक है क्यों हम प्लानिंग हमें अडॉप्ट करना चाहिए बिहाइंड द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लाइज द कंसेप्शन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड ऑफ अ माइटी कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया जब हम प्लानिंग uh, करके डेवलपमेंट करेंगे तो वो कंट्री की यूनिटी भी उससे बनी रहेगी और एक कोऑपरेटिव uh, एफर्ट होगा मतलब एवरी वन विल कोऑपरेट all the people of the country will cooperate for this economic development 
है ना एंड वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दैट इट इज़ नॉट मेयरली द गवर्नमेंट मशीनरी दैट काउंट्स इन ऑल दिस बट इवन मोर सो द एंथ्यूजियाजम एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री दैट पीपल मस्ट बी एंथ्यूजियास्टिक पीपल मस्ट कोऑपरेट इन द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट देन ओनली दैट गोल कैन बी अचीव्ड आर पीपल मस्ट हैव द सेंसेशन ऑफ पार्टनरशिप इन अ माइटी एंटरप्राइज एक बहुत बड़ा इंटरप्राइज है गवर्नमेंट का इंटरप्राइज है उसमें लोगों की भी पार्टनरशिप होनी चाहिए और इससे उन्हें खुशी मिलनी चाहिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए और बींग फेलो ट्रैवलर्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट गोल दैट दे एंड वी हैव सेट बिफोर अस सो इट इज़ अबाउट कि जो डेवलपमेंट का गोल है इट इज़ नॉट ओनली द गोल ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ द गोल ऑफ द पीपल एंड बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल शुड कोऑपरेट इन अचीविंग दैट गोल है ना सो द जो प्लानिंग्स बन रहे हैं फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जिसे बनने जा रहा है है ना और बन चुका था उस समय तो वट नेहरू इज सेंग कि जो प्लान्स हैं वो तो इकनॉमिस्ट बड़े बड़े हैं स्टैटिस्टिशियन हैं है ना वो उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए उसके बेसिस पे उन्होंने वो प्लान किया है है ना जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे बट एट द सेम टाइम वॉट वी फाइंड कि जो लोगों का कोऑपरेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड है ना सो इसमें दोनों लोगों के कोऑपरेशन से ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल को अचीव कर सकते हैं दिस इज ऑल फॉर टूडे वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास